हेलो एंड वेलकम टू द सिक्स पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल सीरीज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसमें हम नेशनलिज्म अलायंस विद इम्पेरियलिज्म बाल्कन स्टेट्स और एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे सो लेटस बिगिन नेशनलिज्म अलायंस विद इम्पेरियलिज्म बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी मीन्स लगभग अट्ठारह के बाद एटीन के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक नेचर जो नेशनलिज्म का उदारवादी रूप था चेहरा था वो अब इम्पेरियलिज्म का आधार बनता जा रहा था इम्पेरियलिज्म मीन्स जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा जमाता है अपना प्रभुत्व स्थापित करता है चाहे वो इकोनॉमिकल रूप में हो चाहे वो पॉलिटिकल हो या टेरिटोरियल इंटीग्रेशन हो जैसे कि इंडिया अंग्रेज आए और उन्होंने अपना प्रभुत्व भारतीय क्षेत्र पर स्थापित कर लिया ये इम्पेरियलिज्म का एक उदाहरण है अंग्रेज यहाँ पे इम्पेरियलिस्ट पावर हुए और भारत उनकी एक कॉलोनी तो इस प्रकार से इम्पेरियलिस्ट पावर कॉलोनीज स्टेब्लिश करती जा रही थी क्योंकि नेशनलिज्म में एक नेरो क्रीड बन गया था नेशनलिस्ट ग्रुप इंटॉलरेंट हो गए और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे अब बिग यूरोपियन पावर्स ने भी इसी नेरो क्रीड ऑफ नेशनलिज्म का प्रयोग किया अपने इम्पेरियलिज्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसका नतीजा था एक्सप्लोसिव बाल्कन क्राइसिस बाल्कन क्षेत्र की स्थिति बहुत विस्फोटक होती जा रही थी क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस थे डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड थे और यहाँ के निवासी मीन्स इनहेबिटेंट स्लैब कहलाते थे स्लैब जाति समूह के बाल्कन क्षेत्र में आज के रोमानिया बुल्गेरिया अल्बेनिया ग्रीस मेसिडोनिया क्रोशिया बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया एंड सर्बिया एंड मॉन्टीनिग्रो आते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अधीन था और लगभग ये पूरा हिस्सा बाल्कन का था इसमें हम ग्रीस को भी शामिल कर सकते हैं ये आज के यूरोप का मैप है यह है स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सोबिया मोन्टेनिग्रो मेसिडोनिया अल्बानिया बल्गेरिया रोमानिया और ये रहा ग्रीस एड्रेटिक सी आयोनियन सी ब्लैक सी और एजियन सी से घिरा हुआ इलाका ये पूरा बाल्कन का इलाका है इसमें कुछ पार्ट टर्की का भी शामिल हो जाता है ये वही टर्की है जो कभी ऑटोमन एम्पायर के रूप में इस पूरे इलाके में फैला हुआ था सारी यूरोपियन टेरिटरीज इसकी बाल्कन क्राइसिस में खत्म हो जाती हैं। रोमांटिक नेशनलिज्म और डिस इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मीन्स ऑटोमन एम्पायर के विघटन की वजह से बाल्कन पीपल्स को अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद करने का और साहस मिला और उन्होंने संघर्ष को बढ़ा दिया जिसकी वजह से बाल्कन एरिया बहुत ही एक्सप्लोसिव हो गया विस्फोटक स्थितियां बनती चली गई और बाल्कन पीपल अपनी स्वतंत्रता का आधार हिस्ट्री और अपनी नेशनलिटी को बताते थे मीन्स उनका कहना था की कभी हम स्वतंत्र थे और फॉरन पावर्स ने आकर हमें अपने अधीन कर लिया और जितने रेविलियन बाल्कन राज्य थे बाल्कन क्षेत्र के वो अपने संघर्ष को इसी प्रयास के रूप में देखते थे That they are going to win back their long lost independence. और ultimately Ottoman Empire disintegrate हो गया उसकी जितनी यूरोपीय क्षेत्र की टेरिटरीज थी वो सब उसके हाथ से निकल गई क्योंकि यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे उससे अलग हो गई और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस और बाल्कन क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया उसकी और भी वजहें थी बाल्कन क्राइसिस बिकम्स एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह यह थी कि जैसे कि हम जानते हैं बाल्कन स्टेट्स आपस में ईर्ष्या रखते थे और एक दूसरे की टेरिटरीज पर आग जमाए रहते थे कि मौका मिले तो हम उस पर कब्जा कर लें बिग यूरोपियन पावर्स की अपनी ही राइवलरी थी ओवर ट्रेड कॉलोनीज और मिलिट्री माइट को लेकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे उस क्षेत्र में अपने इन्फ्लुएंस और क्षेत्र को कंट्रोल करने के चक्कर में बाल्कन क्षेत्र और ज्यादा टकराव का क्षेत्र बनता चला गया और डिफरेंट अलायंस विद डिफरेंट स्टेट्स इन द बाल्कन रीजन रिजल्टेड इन सीरीज ऑफ बाल्कन वॉर्स नाइनटीन थर्टीन में बाल्कन वार्स के दौरान ऑटोमन एम्पायर और विकटित हो गया और अंततः बाल्कन क्राइसिस रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 विश्व युद्ध इसी क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था बाल्कन क्षेत्र में एक तरफ सेंट्रल पावर्स थी जर्मन एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट था जिनकी जीत हुई इसमें रशिया फ्रांस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड मेजर पावर के रूप में थी लेकिन इंपेरियलिस्ट पावर का विरोध भी हुआ और एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स देखने को मिले तो कॉलोनीज ऑफ द इम्पीरियल पावर्स अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन जो भी कॉलोनीज थी इम्पेरियलिस्ट पावर्स की उन्होंने विरोध करना शुरू किया एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट्स मीन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए और उनका लक्ष्य था नेशन स्टेट्स की स्थापना इन आंदोलनों के पीछे कलेक्टिव नेशनल यूनिटी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म हमने शुरू में ही बताया था ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में कि नेशनलिज्म अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हुआ जो कि यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से अलग था लेकिन हर नेशनलिज्म में एक बात कॉमन थी वो थी आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स और इसी वजह से आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स को यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद का एक सार्वभौमिक क
तो हमने देखा किस प्रकार से नेशनलिज्म नेरोक्रीट बना और इट अलाइन विद इम्पेरियलिज्म एंड इट प्रूव टू बी अ डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि बालकन क्षेत्र में ही शुरू हुआ तो इस प्रकार से लास्ट टॉपिक था इस ट्यूटोरियल सीरीज का और इसके लास्ट पार्ट में ट्यूटोरियल सीरीज के हम पूरे चैप्टर की समरी को स्टडी करेंगे आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा प्लीज स्पेयर सम टाइम टू गिव योर फीडबैक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर